I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is coming very soon. Windu meramu na waqt berjanya Kristu Yesu ini wanita perisutha nama til, semua berkom sneha wandan engkau lari ikhna. At this morning, I just want to bring greetings from my church in Bhopal. Bhopal lola ende dewa sabehil nienna, ibu dola dewa sabekya, pratega sneha wandan engkau i prabhada til jana lari ikhya ana. My family at Bhopal. Ende Bhopal lola kudumam. And uh, just want to say that I am very happy to be uh, having the fellowship among you. This church is a blessed church because it proclaims the word. Amen. 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 Yohanes itu khususnya macam apa? Tiada lelaki sugar tapi dengan apa yang itu, nihgal anda wajan itu nila nila nihgal wasta mai anda sihshin mara agunno. If you abide in my word, you are my disciple indeed. Nihgal anda wajan itu wasta mai nila nila nihgal anik gerai kepada orang nihgal anda sihshin mara orang lelaki sugar tapi Yohanes ini tulip apa yang itu. This morning, let us sit prayerfully so that the word of God may penetrate our heart and it may speak to us. Dewa wajan kita malah hari ini lekuk tulah cuci jalan ini dinum. Dewa tiada perisut ia atma orang malah hari ini mai samsaari kena dinum. Prasna purun, nama kita Dewa pada bide ya hari kiam. For today's meditation, I have taken a scripture from Gospel of John, chapter 14. Yohana, anda suci sesam pada nala amatya itu lana ini nanti dihana, visayam nama kanda tu nanda. Before going into the scripture, I just want to acknowledge the one thing here. Orang karya dengan mula bagi prestab itu juga unda Dewa wajan itu lekuk kadapan dalil pilih pernah. There is no scripture portion I can take from the Bible which has not been expounded before. Idenya mumba prasinggi kepada tu ribe itu bahagam tiru itu tidak lama nama karya. There is nothing new that I can add in my preaching. Nama kita prasangan kita itu pudih ya dunia nama kita ganti beri cikun dengan kerja tidak. And especially when I am preaching from John, there is nothing new that you have not heard. Perhati kecik Yohanes ada sebuah sesi dalam prasangan kita board. Nengal kel kata dah, pudih dah, orang tuh mila dengan cinti cipogi ya. Then what is what is what I am going to preach today? Enda ane jani ribe itu bahagut dalam perayaan thail peripet. All I am going to do is to reinstate what the previous day preachers have been saying. Nama li ribe itu bahagut dalam itu mumba kita karya yang lain. Oru orang mupidit telai. Nama le atmi ke jiwa itu nani gerah pradama ini ngadu mumba ke prastavi. This morning we will read from Gospel of John chapter 14 verse 1 to 6. Yohana anda suci sesam padi nala mati ayam. Undu mudel aru beri ulah wakki engkau nama lalu wai cikel kan bogi ana. Verse 1 says, Let not your heart be troubled because you believe in God, believe also in me. Pad nala mati ayam nama wakki engkau nama lalu ninggal dah kerda ayam kalengi pogi rida. Dewi betul visusipin, yenil visusipin. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, and I. I go to prepare a place for you. Ini pida abin da bahagian itu lain. Ega wasas telang lundah. Angin ini lahir nengel. Nyan nengel lodo parayu mairno. Nyan nengel kai stala muri kuan pogunno. Jesus starts with a statement saying, "Let you not be troubled." Ishukar tavi bahag marim bikin nade. Uri pratiya prayogu mai tana. Nengel lodo hande yam kalangi pogiride. Because before saying that statement, Jesus has said lot of things regarding. His going and his death and his resurrection, everything he has mentioned to his disciples. Abadte marana tek guru cum, abadte karanu boki ne guru cum. Kalag palag ayeringgal Yesu karta abidino dagam unbula thiayatil paranya dini selesa mana. I padanala macchi ayatil. I prastau ne umai Yesu karta abidya wakgal ayam bikunar. What I understand is that disciples have reached to a point where they are confused and they don't know what to expect from their Jesus. Yesu karta abidya marana tinu totu unbula iratril. Abadi walere ashe kuda patil ashe agulere. But here Jesus is trying to comfort their his disciples and trying to say, "You do not need to be troubled." Ia andian nadi ke ilai sugar thawar e asusi pichu kuda parai nade. Ninggal udah kerda yam i khattat til i pradis andian naranya khattat til kalangi po geri de. Why? What is the reason that is the? What is the reason for the troubles to come in the life of disciple? Ishishan marad jiwad tilingen a kerda yek kalakka munda gu anu la. Let me generalize it. Say, and what is the need for trouble to come in our life? Nampre kerja itu kerja yang kalau kamu dah guna nula sahaja jering lembda anda, saya nampu pudi will parai te. If disciples can be troubled, we the 21st century can also be troubled. Yesus kata, "Bila orang opam sanjiri je, sihshen marah kerja yang kamu kalengi engil, tirchi ayam irwati orang nampu chandel jiwi kena." If Jesus was walking with you today and tomorrow, He says that I will be not there with you, and all the miracles and all the miraculous things that has occurred before you will not happen anymore. You will be troubled. Ishishan marade adi istana tu, nama kita ni untuk cinti cahalum. Idu beri, awal road opam sanjiri cah, awal kuwendi pravarti cahal, budang lecik itu Yesu, awal evitu 
പോകുവാണ് ഇനി മേൽ നിങ്ങളോട് കൂടെ കാണത്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിയതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല നമ്മളായിരുന്നെങ്കിലും കലങ്ങിപ്പോയേനെ ജീസസ് വാസ് ടെലിങ് ഓൾ ദിസ് തിങ് സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ദ Uh, how much trust his disciples has on him avare vishwasathil urappikkuvanum avar karthavil etra maatram aasrayikkum ennum teliyuvan vendiyana yesu karthav ingane avare ee saagajirathinai orikkunnathu but when jesus saw that they were getting feeble and weak in their faith and they were not uh, were completely trusting in him he said let not your heart be troubled nal ee pratheega sandarbhathil avari saagajiringala samartham nimittam yeshuvinte vida വാങ്ങൽ നിമിത്തം ഹൃദയം കലങ്ങി അവർ മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ ബിലീവ് ഓൾസോ ഇൻ മീ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ ബിലീവ് ഇൻ ഗാഡ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ it means that he is expecting the disciples that they should be the strong believers in god deiva vishwasigalai deivathil adiyuracha vishwasam ullavarai shishyanmar thudaranam ennu yesu aagrahikkukeya and if they are believers in god they should believe in him avar deivathil adiyurachulla vishwasam ullavaranengil theerchiyayum avar christunathanilum vishwasikkum we see that the disciples were gathering together so that they can celebrate the life of jesus yesu karthavinte jeevithathe smarikkuvanum orkkuvanum adine chindikkuvanum avaru orumichu chernirikkya but jesus is saying that i am going to depart yesu karthavu parayunnathu ee ghattathil avaru pratheekshikkatha ottum pratheekshikkatha ee sandarbhathil parayugiyana ningale vittechu njan pogiyana in chapter 13 verse 21 he says one of you is going to betray me 13th adhyayam 23rd vakkathil യേശു ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പോകുക and the betrayer is been uh, is been highlighted in words 27 27am vakyam 13th adhyayam 27am vakyathil aa uttigaran aaranennu avadu vyaktamayi namukku manasilaakkan kediyum and after hearing all those things still his heart is not repentant he is going forward in what he is thinking aa avasana avasarathiyum porangal kondu chautikkondu judas avadu ninnu vida vaangi pogiya still the believers, still the disciples don't believe that jesus is going to leave them yesu karthavu vittu poguvaanu avarku vishwasikkan kariyunnilla ee saagajirathil but what we see here in the scripture endana nam ivada kaanunnathu jesus says to simon peter yesu karthavu patrosinoda 13th adhyayathil parayunnathu in third verse 36 he says simon said to him lord wherever you are going jesus answered wherever i am going you cannot follow me upataram vakkathil shivan patru seshivinodu chodikkunna karthave nee engotta pogunathu na karthavu parayunnathu njan pogunna edathekk ninakku kadannu veran kadiyathilla it just says that lord why cannot i follow you i will lay down my life for you patrosinde marudi enda aa dhairyashaliya patros parayukiyana karthave ninakku vendi pranane nalguvanum marikkuvanum njan thayaraanu in midst of all the all situation peter knew that he is never going to leave christ alone ee ella saagajirathinte edayil patrosinu thanne thanne thanil thanneulla aathma dhairyathil parayugiyana chindikkiyana njan orikkilum yeshuvine vidathilla but jesus says i will tell you verse 38 says jesus answered him will you lay down your life for my sake most assuredly i say to you the rooster shall not crow till you have denied me three times yesu karthavu 38th vakyathil indine tottu mugalulla vakyathil parayunnathu nee enikku vendi marikkumennaano parayunnathu koli kooguninu munbu nee moonu vattam enne thalli parayan pogiya after hearing all this things their heart is troubled inganathe kaaryangal okke kettadinu shesham avada hrudayam kalangi poi now jesus is saying you trust in god you trust in me also devathil vishwasippin ennilum vishwasippin enne yesu karthavu prathividhiyayi parayugiya the moment your heart is troubled it means that your trust in god has decreased nammada hrudayam kalangi ennu parayumbol adinte artham devaasrayam nammalil saaramai kuranju ennadana but when your heart is troubled it is not the point god is going to forsake you nammada hrudayam kalangi ennu parayumbol devu nammale kai vittanalla adinte artham kai vidumannumalla artham Jesus said there are very encouraging words to his disciples. Avare protsahipichu kondu avare urappichu kondu Yesu karthavu ivide samsarikkya. What is Jesus telling to his disciples? Yesu karthavu avadhe arime shishyarode endanu parayunnathu? The way you believe in God you believe in me because me and my father are one. Ningal deivathil vishwasikkunna adhe pole thanne ennilum vishwasippin nyanum pidavum onnagunu. There it says in verse 2 രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്താണ് നാം കാണുന്നത് it says that in my father's house are many mansions എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ अनेक വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് 
if it were not so i would have told you i go to prepare a place for you angane illayirundengil njan ningalodu parayumayirunno njan ningalkai stalam orikkuvan pogunu in this world there are lot of masters or there are lot of gurus have come in this world ee logathil anega guru nedakanmar anega nayaganmar kadannu vannittundu they have lakhs and millions of followers behind them avarku lakshakanakkinu aniyayigalum kandekam but none of the none of the gurus have said in their life that i will come back and take you where i stay ee logathil kanda oru maharadanmaro gurukanmaro orikkilum ingane oru vittattilla njan poyadinu shesham madangi vannu ningale cherthukollam ennu but here jesus is saying yesu karthav endanu ivide parayunnathu in my father's house there are many dwelling places ende pidavinte bhavanathil anega vasasthalangal undu if it were not so i would have told you angane illayirundengil njan ningalodu parayillayirunnu I go to prepare a place for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുകയാണ്. It says that he is preparing a place for us. നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോയ നാഥനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുകയാണ്. At first we can say we can see we can think rightly that there is a there is a mansion which has been prepared for us. നമുക്ക് വേണ്ടി അക്ഷരികമായ ഒരു ഭവനം യേശു കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നതായി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. it can it can be a possibility we never know what god can do namakku vendi deyum aa surga bhavanathil urikkunnathu endanu namakku ariyilla avadu endanengilum namakku adu vishwasikkam but as we go deeper in the word and study what the dwelling place means ee വാസസ്ഥലം എന്ന അത് അക്ഷരികമായി ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായി ദൈവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇറ്റ് കാൻ മീൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് കാൻ മീൻ ദി ഫാമിലി ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ വിച്ച് ഗോഡ് വാൺസ് ടു ജോയിൻ അസ് ആ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷരികമായി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ദൈവ കുടുംബമായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യ ബന്ധമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദി ഡിസൈപ്പിൾസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ വാട്ട് ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ ദം ഹി യൂസ്ഡ് എ ലിറ്റററി ഫോം ഒരു അക്ഷരികമായ ഈ സാദൃശ്യം ഉപയോഗി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കും ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്കും ചേർത്തുകൊള്ളാം എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ 2 BHK ബംഗ്ലോ ദേർ ഓർ 5 BHK ബംഗ്ലോ ദേർ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്ന് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു മാളിക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുമെന്നാണെന്ന് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല വാട്ട് യു ബേസിക്കലി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് ഇവിടെ അന്തർലീനമായി നാം കാണുന്ന വാഗ്ദത്തം യു വിൽ ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഫാമിലി വൺസ് അഗൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഗോഡ് ഇസ് പ്രോമിസ് അവിടുത്തെ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാം മാറുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വാഗ്ദത്തം ദാറ്റ് വാസ് ദ മിഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ഹി കേം ഇൻ ദിസ് എർത്ത് സോ ദാറ്റ് ഹി കാൻ ടേക്ക് യു ബാക്ക് യുണൈറ്റ് അസ് ടു ദ ഫാദർ ഇതല്ലേ യേശു കർത്താവിന്റെ ദൗത്യം അവിടുന്ന് സ്വർഗ മഹിമകളെ ഇവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് നമ്മളെ ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആ തിരു സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ സോ ഹി ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് അസ് അതിനു വേണ്ടി തൻ ഒരുക്കുന്ന ആ ഒരുക്കത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായിട്ട് ഈ കൃഷികണ്ണത്തെ നമ്മളെ കാണിക്കുക ഇറ്റ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു റെസ്റ്റോർ അസ് ബാക്ക് ആസ് ദി ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ ദൈവം മക്കളാക്കി ആ ദൈവീക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് യഥാസ്ഥാപനപ്പെടുത്തുവാനാണ് അവിടുന്ന് വന്നതെന്ന് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ അർത്ഥമാക്കുക ദ സെയിം തിങ് വി കാൻ റീഡ് ഇൻ വേർസ് 24 അതല്ലേ 24ാം വാക്യത്തിലും നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് ഇറ്റ് സേയ്സ് ദാറ്റ് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് He who does not love me does not keep my words. Enne snehikkathavan ende kalpanangale pramaanikkunnilla. And the words which he hear is not mine but the father who sent me. Enna ningal kelkunna ee vaakkal ende vaakkal alla enne ayacha pidavinte vaakkal aanu. We'll read from verse 23. 23th vaakkam kondu namukku cherthu vaaikkam. Jesus said and said to answered and said to him. യേശു കർത്താവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മൈ വേർഡ് എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ അവൻ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും ആൻഡ് മേക്ക് അവർ ഹോം വിത്ത് ഹിം അവനോട് കൂടെ അവനോട് കൂടെ പാർക്കും അവന്റെ ഉള്ളിൽ പാർക്കും എന്ന് പറയുക മേക്ക് എ ഹോം വിത്ത് ഹിം അവനോട് കൂടെ ഒരു ഭവനം അവന്റെ ഉള്ളിൽ പാർക്കുക എന്ന അർത്ഥം ടുഡേ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലിറ്ററൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ബട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മൾ അക്ഷരികമായി നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെയോ ദൈവത്തെയോ ഇന്ന് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നവരാ ദിസ് ഇസ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് വാട്
സ്വർഗത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം നാം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കും അതിന്റെ ഒരു മുന്നോടിയായി നാം ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ അന്തരംഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയാണ് പോകുന്ന ആ വാസസ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ആ ഒരു മുന്നോടിയാണ് ഇന്ന് ദൈവസഭയായി അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാം കൂടി വരുന്നത് ടുഡേ വി ഗ്യാദർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇന്ന് നാം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു കുടുംബമായി സഭയായി കൂടി വന്നിരിക്കുക at that moment jesus is going to collect us and place us eternally in the presence of god orikil avadutha varavil nammal ellavareyum kaahalam thonikkumbol thiru sanithyathilekku cherthukollugeyana that is the promise that jesus is giving us yesu karthavu therina vaagdatham adu thanneyana he says that i in my father's house there are many mansions ende pidavinte bhavanathil anega vasasthalangal undu i go to prepare a place for you yan stalam orikkuvan pogiyana verse 3 says and if i go and prepare a place for you yan stalam orikki shesham I will come again and receive you to myself. ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേർത്തുകൊള്ളും. And he says that where I am there you also will be. ഞാൻ ഉള്ള ഇടത്ത് നിങ്ങളും കാണപ്പെടും. Our master don't want us to leave alone. നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്ന അനാഥരായി വിടുന്ന ഒരു നാഥനല്ല നമുക്കുള്ളത്. This Today you may feel like whether the presence is there or not but one day you will be always in the presence of God. Innathe jeevitha anubhavangalil deiva sanithyam anubhavediyam aagam chele avasarangalil anubhavediyam alladeyum pogam. Pashe eppolum avadutha sanithyathil nam aayirikkunna oru samayam verunu. Today you need the words like trust, believe and faith. but one day you don't need those faith because you will see god face to face in the vishwasathal nam avane avane kaanumbol orikkal nam kannal avante priya muham kaanan pogiyana today you need faith in god in the devathil vishwasichu vishwasathinte kangal kondu devathe nam anubhavikkya but there is there is a day which is coming when you don't need faith in god because you are seeing him oru divasam verunu vishwasam pinne prasaktam alla kaaranam nam mukha mukham avudthe tirumuham kandu aanandikkan pogiya this is this word is actually talking about the work that god uh, that christ is going to accomplish on the cross of calvary krushileshu karthavu nivarthikkan poguna a velle rakshanya pravartiyana naa ningalkai stalam urukkuvan pogunnu kondu arthamaakunnathu in context with his crucifixion if we read chapter 14 verse 3 14 അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഈ ക്രൂശീകരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാകുകയാണ് if you see it says that if i go and prepare a place for you ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ എന്ന് യേശു കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ and i will come again ഞാൻ വീണ്ടും വരും and receive you to myself നിങ്ങളെ എന്നോട് ചേർത്തുകൊള്ളും what does it mean എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം i believe that jesus is already seeing his crucifixion യേശു കർത്താവ് അവിടുത്തെ ക്രൂശീകരണത്തെ വ്യക്തമായി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഉരുവിടുന്നത് and jesus is looking at his resurrection അവിടുത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് and jesus is seeing that he has been lifted in the presence of god തൻ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് പിതാവിന്റെ വലഭാഗേ കരയേറി പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് and there he says that if i go i prepare a place for you yani ee krushikarana mariyai pogunnathu ningalkku stalam orukkuvan vendiya this is the preparation of jesus idana stalam orukkuvan vendiyulla aa orukkathinte prakriya marana adakka punaruthanam enna prakriya jesus has prepared for us it's a, it is talking in past jesus was talking to his disciples Yeshu, now the preparation is done for us yesu karthavu bhoodagalathil inneke 2000 varsham munbu idu parayugiyana stalam orukkuvan pogiyanu inna orukkam kadinu krushil kudi orukkam safalamayi we are in the presence of god innu nam deiva sanithyathilana many any moment jesus can come and take his bride eda nimisho meshu karthavu madangi vanna avudte thiru sabhaye cherthukollum are you ready to go in the presence of god aa sanithyathilekku nithyamayi kareri poguvan nam orukkamullavarano if you are bored with the blood of christ you are definitely going in the presence of god ningal yesu karthavinte rakthathal vila koduthu vaangapetta oru deiva vaidalanengil theerchiyayum ningalkkulla vaagdhanamana avudte aa sanithyam because you are not bored by the blood of any animal you are brought by the blood of the precious son of god oru murugathindeyo oru oru matha endindeyo rakthathal alla thande yesu karthavinte punniyaha rakthathal ningale vila koduthu vaangi irikkiyana in verse 4 it says nalam vaakyam endanu parayunnathu and where i go you know and the way you know njan evade kaana pogunnu ningalkku ariyam valiyum ningalkku ariyam ennu parayukiya the disciples knew the way to their destiny avarude aathyendiya lakshyathekkulla vali thande arima shikshanmarkku ariyamayirunnu 
what is the way here endan ivudte vadi way is jesus ivudte vadi yesu karthavana taalutu suvyaktamana there that's why jesus is saying in verse 4 where i go you know the way you know yan evadeku pogunu ennu ningalkku ariyam vadiyum ningalkku ariyam the way you know ningalkku a vadi ariyam and that's why he says i am the way adagonda taalutu than parayunnathu yan thanne vadi he says that you know the way ninakku ningalkku vadi ariyam you know that this way is going to take you in the presence of god ee vadi ennodoppamulla ee yathra ningale deiva sanithyathilekkana ettikkunnennu ningalkku vyaktamayi ariyam but they are looking at the way avaru vadiyilekkana nokkunnathu they are looking at jesus avaru yesu enna vadiye kaanunnundu yesu vine kaanunnundu now they understand what jesus is telling yesu parayunnu avaru alpamayi manasilaakkunnundu but there is a vague understanding what jesus is saying avaru parayu avaru manasilaakkunnathil oru vyaktatha illa paladine kurichum kṛtyamāya oru bōdhyam avarku idu varayittilla that's why thomas says adondu thomas thomas endha chodikkunnathu lord we don't know where you are going karthāve ange evada pōgunnathu njangalkku ariyattilla lord we don't know ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല യു ആർ ഗോയിങ് അങ്ങ് പോകുന്നു എന്നറിയാം ഹൗ ക്യാൻ ബി നോ ദ വേ വഴി എങ്ങനെ അറിയാം is in that they are very simple and a very practical question valare prayogigamaya lalubamaya chodyamana thomas ivide chodikkunnathu jesus was reminding them their faith avarude aathyendiga lakshyate kurichulla oru orma paduthalana ee vakyangalil Jesus was reminding in words for that their fate is in their his hands. Avare avarude naala vakathil Yesu karthavu parayunnathu ningada bhavi ningada aathyandika lakshyam ende pakkilana. You are in my hands. Ningal ende kayil bhadramana. You need to trust in me as you trust in the father. Pidavil vishwasikkunnathu pole ningal ennilum vishwasichal madi. I am going to be the way that is coming before you. Ningala pidavengilekku nithyadengilekku ettikkunna vadi njan neyana one day i will take you there orikkal njan ningale aa pidavinte akshariga sanithyathil kondu ettikkum jesus was explaining them the promise is to bring them to the father yesu karthavu ivide nalkunna aa viliyeriya vaagdattam endha pidavinte akshariga sanithyathil njan ningale kondu pogum but thomas was not ready to understand ivide yesu karthavu parayuna vaakkal thomasin athra vyaktamayilla though he was talking in their own context though so that they can understand everything but still he was doubtful yesu karthavu avarude apashchathalathil ninnu kondu avarku manasilaguna bhashil parayumbol thane thomasin ee karyam athra suvyaktamagunnilla then jesus utters the sixth i am saying there avadana yesu karthavinte aaramathe njan agunnu enna moli prasthavana nam kaanunnathu what did jesus say jesus said very plainly to them i am yesu karthavu aaramada ee suvisheshathil njan aagunu ennu aarambikkuna prasthavana aaram vakkathil nadathukya he replies to thomas yesu karthavu endanu thomas nodu parayunnathu he says jesus said to him yesu karthavu thomas nodu ingane aanu parayunnathu because thomas asked a valid question there is a valid answer for that thomas valare prayogiyamaya yuktamaya oru chodyam chodichappol adinu vyaktamaya oru uttarumayi yesu marubadi parayya there is no invalid question in the presence of god god can give a valid answer for an invalid question also devathinte sanithyathil oru chodyam aprasaktamalla ella chodyathayum prasaktamayi kondu namakku vendi uttaram theruvan avan innum sanathanaanu jesus said to him i am the way yesu kartha avadu endanu thomas nodu parayunnathu njan thanne valiyagunu i am not one of the way njan pala valigalil oru valiyalla there is a definite article which says i am the way njan thanne vadi ega vadi and he says i am the truth njan thanne satyam i am not one of the truth thomas nan pala satyangalil oru satyam alla and i am the life nan thanne jeevan agunu i am not just life nan verum jeevan alla i am not just alive nan verum thannil thanne jeevikkunna oru manusha vyakti alla i am the life giving living god nan jeevan pagarunna jeevante uravidam agunna sakshal jeevan agunu just because god was there in a physical form thomas didn't take him very seriously yesu karthavu jadathil ayadukonde avudte ee kevala satyate avudte ee aaranannulla tirichariv thomasinu vendadilil undayilla this morning we need to understand the magnitude of god 
നാം യേശു കർത്ത ആരാണെന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തിൽ വേണം ഇന്ന് ഈ സഭായോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇഫ് യു നോ the god we worship is the great i am then we will have the full reverence to him namal vaaradhikkunna sevikkunna deivam naan aagunnavan naan aagunnu ennu paranja aa ega satya deivam aanulla tirichariv undengil nammade aa bhayathikku thanne oru maatham verum the way he said i am that i am in the old testament he is saying the same thing i am the truth padaye neemathil than paranjathu pole naan aagunnavan naan aagunnu enna adhe oa moliyai paranja karyam thanne ivula avarthikkiyana naan thanne ും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു വി കെ നോട്ട് ഏൺ അവർ വേ to this salvation ee rakshayilekku nammada karma pravartigal kondu nammal undakkiya vettu telicha valiyil kudi ettipattan pattathilla this morning let me remind that by our good works or by our righteous self righteousness we cannot go to heaven nammada neethi kondu swaya neethi kondu nammade karmangal kondu swargathil namakku aarkum praveshanam illa there is only one god who can take you to heaven swargathilekku nammale ettikkan kadivulla oru vyaktiye ullu there is only one god who is coming back to take you to heaven nammale swargathilekku cherkuvan vegam madangi varuna oru deivame ullu oru rakshagane ullu and he says i am the way i am the truth and i am the life and thanne parayigiyana njan thanne valiyum satyavum jeevanum aagunu and if you walk in this way if you follow me you will reach heaven enne pingamichal ee valiye nadana ende pingamiyaya ningal njan etti eduthu ningalum ettum maybe that is a difficult route to take that's why he said i will come back to take you adu oru kadhina prayanam aanannu ariyam adu kondana yeshu parayunnathu njan ningale cherthu kolluvan madangi veru but you need to know that jesus is the way yeshu karthavu thanne valiyanannulla oru തികഞ്ഞ ബോധ്യം നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം why we say that he is the only way because he said i am the only way യേശു കർത്താവ് മാത്രമാണ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഘോരം ഘോരം ഘോഷിക്കുന്നത് കാരണം യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴി the time is short otherwise i could have explained more ഈ സമയം വളരെ ക്ലിപ്തമായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ പരിമിതമാക്കട്ടെ but i believe you understand what the message is today ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ പതിഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ god has called called us into eternity nithyade lakkaki yathriyanaanu karthavu nammale ellavarum vilichathu our walk and our run is not in this earth nammade ottavum nammade yathrayum ee mannine vendi ullathalla but we are focusing on the eternity that god has given to us namakku thannirikkunna vinninu vendi vin logathe lakshyamaakki yathra cheyan vilikkappetta oru samoohamaanu and god is coming back soon so that we can enter into that eternity yesu karthav ivada vaakku paranjathu pole vaakkathe vaakkathine maatham illatha yesu karthav veendum veran pogiya i just want to thank the church for giving me this time so that i can share the word of god ingana deiva vajanam ningada munbage prasthavikkuvan avasaram thanna deiva sabhayodu prathigal njan nanni arikkiyana